。小鬼开枪！成员，你看他背后有人。你究竟隐瞒了什么？成员，尸体不见了。谁开的枪？文章。这么好端端的在这儿，虚惊一场。沈小姐，严昭是跟你说新娘的尸体不见了吗？是啊，他是跟我说尸体不见了。你有没有想过，他说尸体不见，会不会有别的意思？哎，我不知道，脑子好乱。严昭现在既然在罗兴镇，那就一定有他的原因。我之前看报纸说他杀人潜逃，我怎么都不相信。不过他现在既然在这，就说明这里一定有他想要的线索。林医生，我刚才在询问高文远的时候，他跟我说了一句话，我得告诉你。什么话？他说。带走新娘晚秋的是吸血鬼。这么晚了，什么事儿啊？我能不能在你的屋里睡觉啊？不行，我自己一个人睡，我害怕，我害怕吸血鬼。你也够逗的，连手里的炸弹都不怕，你怕神话故事？我不怕人。只怕鬼。嗯，你睡吧。
。好热闹。你是不是个世外高人吗？你干嘛带我来这儿呢？哎，俗话说得好，大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野。虽然我师傅算不上什么大隐，但也不属于小隐，所以隐居于这种街头巷尾之间也是很正常的事情。哎，那你还没告诉我，你师傅上次给你飞鸽传书都说了些什么呀？不过这个我也不，我师傅从来没有主动找过我，所以我觉得这次可能一定是出事儿。那你师傅到底是干什么的呀？见了面你就知道了。哎，你别卖关子，你现在就告诉我。哦，我要告诉你了，见了我师傅，第一不许胡言乱语，第二不许言语放纵，第三不许。哎，你真啰嗦，我知道了。嗯，走吧走吧走吧。叫在哪儿吗？你就走。哎哎，你什么人啊你？你倒个水，你不长眼睛啊？不跟这种人计较了，行不行？我偏要跟他计较，这种人就是因为平时没人跟你计较，所以才养成这种臭毛病。出来给我道歉。好了，大清早的你吆五喝六的，你让不让人睡觉啊？你谁呀、啊、你？你什么人呢、啊、你？我是谁？你还不快问？别吵了。哎，你给我出来。走吧。什么人呢？我招谁惹谁了我？啊，算我倒霉行了吧？跟谁吵架了？没什么。你这事上哪儿啊？我要去高家。你就这么去啊？我昨天想了一晚上，不能再这么躲下去了。昨天晚上张元已经误会我了，我不能让他们一直这么误会下去了。与其偷偷摸摸的两边设防，我还不如把话挑明了说呢。而且这样能让我专心的对付那个幕后隐藏的凶手。他要误会，你就让他误会去好了。如果真的深爱一个人，不管他是凶手还是侦探，都会跟他在一起的。师傅怎么不在呢？你师傅到底是干什么的呀？大哥，你快看！这帮人真是……包车怎么就可以胡说八道呢？真是气死我了！我要告他，我要告他诽谤啊！少安勿躁啊，少安勿躁。凡事啊都有个解决的办法，咱们慢慢来，慢慢来啊！阮老弟，这次你得帮帮我，我全都指望你了。我们高家遭刺不幸，真不知道是哪辈子造的孽。我觉得当务之急啊，是追查出凶手，否则流言四起，不可收拾。吴医生说的对，昨天晚上宅子里还有枪声，到现在我想想都后怕。我已经加强了戒备，可是还是出事儿。阮老弟，你赶紧把你的人调过来，这罗星辰的人都是酒囊饭袋。沈小姐有什么意见呢？我没有意见。厅长，那你就赶紧调动得力的探员来罗星吧。不必了。陈厅长
我想和你单独谈一谈。你是谁啊？胆敢擅闯本府？我是宁江市警察局总探长穆延昭。你就是杀我侄子的凶手，你还胆敢站在这儿？阮厅长，赶紧把他抓下呀！哎哎哎，你这老头怎么胡说八道的？当心我告你诽谤啊！你一个黄毛丫头又是谁呀、啊？今天这是闲杂人等，怎么这么乱呢？啊，管家，管家来了！好了好了好了好了，这可是咱们宁江驻军黄司令的千金黄静云小姐，不敢怠慢呢、啊。哦，是黄小姐呀、啊。老兄，你想想，如果穆探长是凶手的话，黄小姐怎么会跟他在一起呢？所以。杀高天进的凶手是另有其人，另有其人，那会是谁呢？这个我不便透露。不过沈探员已经向我汇报了，我以厅长的生命向你保证，真正的凶手我们一定会把他缉拿归案的。高员外，您刚才也说了，报纸上的话是不能全信的，在没有证据之前，我们不能指证任何一个人就是凶手。更何况，穆总探长多年以来屡破奇案，我相信他在这儿一定会帮上你。啊，这个就是经常有吸血鬼出没的高府啊！这个宅门比起我们京城的大宅门，那可是差远了。不，我说这个罗行正也太奇怪了吧！还有什么吸血鬼？切，听都没听说过。吸血鬼呢是骗人的，但是有一个人应该跟这件事情有关。你师傅？你师傅？谁师傅？胡说八道！我是说，这个世道真的有一个人可以吸血杀人。吸血杀人？对啊，此人呢？真是天下一等一的轻功高手，专门靠袭人鲜血练功，号称“血妖符”。江湖中一提起此人，无不闻声变色。但是好像二十多年以前他已经销声匿迹了，渺无音讯。所以有人传闻他已经隐居避世了。不过也有人传闻说他。因为练功走火入魔，死了。这么邪乎呢？那他是个男的还是个女的？这个我真不知道，因为见过他脸孔的人都已经升天了。这么吓人呢？嗯。那我，那我们接下来该怎么办啊？所以找我师傅啊。别跟我解释这些，你就告诉我，钟丽是不是你杀的？不是。不是你为什么要跑？你明明知道，你这一跑，案情的性质就发生了完全的变化。是，这些我都明白。但是厅长，你得这么想一想，现在我是嫌疑犯，只有钟丽活着认罪，才能洗清我的嫌疑。我怎么可能把他杀了呢？那你认为是谁杀的？我觉得在钟丽的背后一定有一个人，或者是说在高天进和钟丽的背后有一个人要置我于死地，但是我不知道他杀人的动机是什么。这钟丽会不会有什么仇家呀？这个我也不清楚。严正，你跟我说实话，你是怎么来到罗兴镇高家大院的？还有，昨天第一个出现在命案现场的人。和潜入新娘洞房的人，开枪那个人，是不是都是你？是我，因为我在钟丽和高天进死亡的现场发现了一些线索，就是这些线索把我指到罗兴镇的。我现在觉得咱们要找的人就在罗兴镇，甚至就在高家大院。
是谢谢吴医生和徐助理了。哎，客气。客人，您客气，您自己多注意身体就好。哎，我也不求活到百岁，能够踏踏实实的活到七十，我就满足了。高员外，您不必这么悲观。低血钠症并不是什么绝症，只要找到了病因并加以合理的调养和治疗，还是没有问题的。哎。文远的病是不是很重？呃，这倒也不是。令公子的病情跟您的病情还是不太一样，但是也不是什么大问题，您就放心吧。哎，我就这么一个儿子，本想把这份家业留给他，可没想到他是个病秧子。本想定门亲事给他冲冲喜，可又出了人命，我真是晦气到家了。高员外，您呢就别多想了，办案的事就交给警察去办，您自己多注意休息。有时候一份好的心情比吃药还管用。那我跟如林就不打扰您。那就不送了。是想让我为你徇私了？那你要不同意，我只能再逃走了。反正我一定要抓着真凶，洗清嫌疑。给我来这套！我告诉你，赵远和我早就给你想好了。这是我给你写的特赦令，有了这个，在宁江地面上，起码没人敢抓。我现在任命一位临时探长，专门侦破高家大院的命案。期限是三天，就三天。三天你还不活不了，我就扛不住压力了。谢谢厅长。这些巧合，不是你想象的。少跟我来这套巧合巧合！你要不招惹他，他能闻到你的臭味儿。那件事情，你考虑的怎么样了？我求求你。放过我吧！该说的我已经跟你说过了。况且你要等的那个人，他不会回来找你了。他说过他会来接我的。他还说，我们一起要去上海。他是在骗你。不，不可能。有些闲话，我就不想跟你重复了。想必你也是知道。昨天晚上，我的儿媳妇被人给杀了，凶手就在附近。我最近好像很倒霉，我不希望你再给我添什么麻烦。等等，你能告诉我，他现在在哪里吗？他在阴曹地府。林小姐，你跟穆大哥之间
，是不是有什么误会啊？花小姐，我们俩的事情你就不必费心了。那可能是沈小姐不太了解穆大哥了。你什么意思？穆大哥啊，是个嫉恶如仇的人。大哥天生就是个犯罪的仲裁者，所以你想过那种平常人的生活，他不可能给你的。黄小姐，我不想和你谈论我和严昭之间的私事儿。哎，这怎么是你跟穆大哥之间的事儿呢？这应该是你、我还有穆大哥之间的事儿。昨天晚上，我在穆大哥屋里过的夜。介绍一下呢，啊，这位是我在医学院的助教，现在是我的助手许如林。如林，这位就是我时常跟你提起的神探穆延昭。早就听说过穆探长的大名啊，今天一见真是幸会、啊。许先生是南方人吗？哦，我是浙江温岭人。哦，你去过宁江吗？早就听说宁江风景如画，可以和苏杭媲美，但是一直没有机会去。罗兴镇也是宁江的辖区，不知道算不算到了宁江啊？哼，你们俩倒也真是一见如故啊！我们先谈正事儿，一会儿你们再聊。严昭，昨天我们进一步的对尸体检查了之后，发现了一件事情，我没有说是怕引起不必要的麻烦。你怕什么麻烦呀？有什么事赶紧告诉我。新娘不是处子之身，还发现别的什么了？还有一个问题非常奇怪，死者身体里的血液，至少在他死亡的那一刻，损失了将近三分之二。三分之二。但是在现场没有发现遗留那么多血液啊。事实上，一旦血液暴露在空气当中，他马上会在伤口处凝结。因为身体会自发的保护自己，而血液中的血小板也会迅速的聚集到伤口了，生出一种化学物质，它能够将血液中的纤维蛋白转化成不溶性的纤维蛋白细丝，纵横交错，网络大量的红白细胞，形成一种胶冻状的血块。因此，在伤口处这种血块能够阻止血液流失，挽救人的性命。你们看，从死者脖颈处的伤口来看，咬噬的痕迹非常细小。常理来说，不应该损失这么多的血液。那也就是说，在高文远离开房间短短五六分钟之内，凶手不知道用了一种什么样的方式，将大量的血液从死者身体内抽出。这让我很费解。嗯，确实挺奇怪的。哎，高文远还说什么别的了吗？哦，他还说，新娘是被吸血鬼带走的。吸血鬼？那为什么要这么说呀？我只是随口这么一说。挽救身上流了那么多的血，让我想起了罗兴镇自古以来的一个传说。什么传说？那些对爱情不忠贞的男女，都会受到来自地狱的惩罚。吸血鬼。吸干他们的鲜血。刚子，像你刚才所说的，什么对爱情不忠啊，吸血杀人呐、啊，据我了解，这都是西方的传说呀。罗兴镇怎么会有这种传说呀？我也只是道听途说而已。罗兴镇所有的居民都知道这个传说。不过，关于这个传说，你可以去问我的父亲，他似乎知道的更多。刚子，你刚才说，吸血鬼专门惩治那些对爱情不忠贞的男女，是吧？传说是这么说的。行，那咱们今天先问到这儿吧。安排长，请您务必抓住凶手
你好好休息吧。你干嘛不让我进去啊？吴大哥，你来啦！那你们聊吧，我回客栈等你。啊，好。沈小姐，再见。赵燕，我找你有事儿。有什么事你就在这说吧。你怎么了？怪怪。你要是没什么事儿，我想休息。哎，赵远，是不是黄小姐跟你说什么了？怎么了？你有什么事儿，怕她告诉我吗？我不怕，我们俩没什么事儿啊。有没有事儿，你自己心里清楚。其实我跟黄小姐不是你想……我不想跟你说什么。你到底有什么事儿？我是想听你说案子的情况，想听听你的看法。根据我的判断，凶手应该来自于外面，并且是个复仇者，因为他的目标非常明确。虽然我也怀疑过高文远，可是，一来他脑后有被击打的痕迹，那个位置吴医生说高文远自己很难办到。另外，致命伤是咬痕，说一个新郎在新婚之夜咬死新娘，这怎么听都像是个鬼故事。哎，你说会不会是高文远要复仇？你知道吗？那个新娘挽救不是处女。什么？是啊。他说是被吸血鬼带走的。但是我今天在罗兴镇听说，镇里这个古老的传说讲述，吸血鬼专门惩治那些对爱情不忠贞的男女，惩治的办法就是把他们咬死。他跟你说这些干嘛呀？你说这个传说会意味着什么呢？可高文远说，他认识新娘还不到一天，他们是包办婚姻。你看，你想问题就是这么简单。如果嫌疑人的证词要靠得住，那还要咱们侦探干什么呀？是，你说的没错，我就是太简单。你怎么了？当你被别人诬陷逃亡之后，你知道我多担心你吗？我去求阮梦成，给你撤销通缉令。我想给你时间，让你去洗刷冤情。可是你呢？你却跟那个黄小姐在一块儿。赵云，我跟这个黄小姐就是在路上碰上而已。我不想听你解释。你们的事情，他都已经告诉我了。我们有什么事儿啊？严昭，你还在那儿装？昨天晚上你们在客栈，怎么？老爷，对对对对，对面红山客栈爆炸了！大家稍安勿躁，我跟严昭去看一看。黄小姐还在里面呢，那也不能进去，危险！我得进去看看。大哥，怎么回事啊？吴大哥，谢谢你这么担心我，吓死我了！哎，黄小姐，你到高家大院等我，我进去看一下。哎，不行不行，你不能去，里面特别危险。我知道，我会小心的。哎，你千万要小心点啊！有个好歹，我也不活了。你先小心点啊！来来来，这边快点。老板，老板，怎么回事啊？太惨了，死了！怎么会这样呢？我哪知道啊？这吕先生每天都要泡沐浴浴，我刚把热水给他放好，这还没过多久呢，突然就爆炸了。哎呦，这我今天撞什么邪了？
医生，你怎么来了？我是犯罪现场的摄影师，这是我的工作。发现什么了？什么都没有。什么都没有？不可能，怎么没有任何爆炸物的残留呢？那咱们只能把这些木桶的碎片拿回去检查。说实话，我在东北第一次看到他的时候，我也很惊讶。东北，是啊，我去了奉天，那边的高校高薪聘请我去当教授。那时候，如林是那儿的助教，我们合作了一次，感觉彼此很默契，所以就一直合作到现在。你说这个世上会有长得这么像的人？有两个长得极为相似的人，并不奇怪啊。倒是你，干嘛这么紧张？虽然许如林和季如风长得极为相似，但是他们的语言。动作、行为习惯完全判若两人。更重要的一点，许如林要比季如风年轻的多吧？嗯，反正你自己还是小心一点比较好。哦，对了，跟许如林还有季如风长得像的人还有一个，还有一个。你们看，你看，上面是什么？应该是一种软金属，金属。还记得刚才询问客栈老板的时候，老板，我想知道爆炸之后您都看到什么了，最好是能把细节给我说的清楚一点。先生，您，您到底是什么人呢？啊，我是宁江市警察局的总探长穆延昭，正是。哎呀，您就是大名鼎鼎的神探啊！不敢。你在现场发现什么奇怪的现象？奇怪的现象，好像没有，因为我又检查过一次现场，没有发现任何易燃易爆的残留物。这个李世瑶为什么会在泡木桶浴的时候爆炸呢？我想起来了，这怎么说呢？呃，我听到爆炸声的时候，我就奔了过去，推开门一看，发现这地上的水啊，就像烧开了一样，到处飞溅呐。然后呢？有火珠子在水面上滚动，到处乱走，就好像，就好像活的一样。有火珠在水面上滚动，你确定那不是火星飞溅出来的？我绝对是看清楚了，他们滴溜溜直转，绝对是火珠。火珠是什么颜色的？颜色，哎呀，我实在想不起来了。是黄色的。你是那个画画的学生吗？当时，就是他。当时你也看见了。对。你叫什么名字？柳春东。当时你怎么会看到呢？我的颜料用完了，刚要去买，刚到楼下的时候就听见爆炸声，我便跑过去，所以就看见了。你确定那个火珠是黄颜色？是啊，我对颜色判断力全是不会错的。黄色的滚动火珠。这也太不可思议了！等等，你是不是已经猜到了？严昭，难道凶手是用那种方法？没错，他一定是用这个方法绊倒的。绊倒什么呀？在一个没有任何火源和易燃易爆的房间里，让一个装满水的木桶发生了爆炸。爆炸？是什么引起的爆炸？是金属元素，钠。金属元素钠？对。钠的质地很柔软
，用一把餐刀就可以进行切割。它在空气中很容易氧化，生成为氧化钠，燃烧之后呢，会发出黄色的火焰。而且它的反应性也很强烈，其中最强烈的反应，就是钠遇到水之后。和水有什么反应？当钠与水接触上以后，会发热，产生高温。它会融为一个银白色的圆球，在水面上高速的移动，它会使水分解，释放出氢气，生成为氢氧化钠。当空气和氢气碰撞在一起的时候，就会爆炸。这就是客栈老板和学生所说的“快速滚动的火珠和黄色的火焰”。没错，我断定，这一定是钠与水的反应。这么看来，引起客栈里爆炸的不是火柴和炸药，而是水和钠。所以现场没有任何爆炸物的痕迹，是吗？对，因为氢氧化钠和水也很容易交融，所以爆炸之后就不会有任何爆炸物的残留。听你这么说，水一接触到钠就会产生爆炸，那凶手是怎么逃脱的呀？这就是问题的关键。你看，让水和钠接触之后，过一段时间再有反应，其实并不难。做一点小手脚就可以办到，而这段被拖延的时间，凶手就可以不留痕迹的从容的离开现场。做什么手脚？他将金属钠的表面变成了碳酸钠，也就是纯碱。因为碳酸钠是具有稳定性的物质，没有什么危险，而且非常容易跟水交融。然后呢？然后，他用某种方法将碳酸钠固定在了木头的底。这样，它遇到水之后，碳酸钠会形成块状，暂时不会与水发生矛盾。但是过一段时间以后，碳酸钠会慢慢的溶解。当钠漏在水中的时候，就会爆炸。但是，严章，你是不是忽略了一点？什么？纯钠是无法在自然环境里以游离的状态存在，更无法在自然条件下保存。那么？凶手是如何做到的呢？说的也是，看来我们这次遇到麻烦了。老板，啊，不好意思啊，又来打扰您了。我们想再了解一下死者的情况。你想了解什么呢？你曾经跟我说过，他是个商人，是吧？你知道他做什么生意吗？这我可不知道，我可不会轻易去打听客人的这些消息，搞不好人家客人会怀疑我是开黑店来摸底细的。那他平时跟什么人有过来往，你知不知道？啊，或者说，你看见到有什么人来找过他没有？没有人来找过他，不过，哎，好像他时常会出入高家大院。你确定吗？确定，这可不能乱说呀！这怎么能乱说的？你看啊，这个高员外是这个罗兴镇首屈一指的富商巨家，像他这样的外地生意人，想在罗兴做买卖，能不跟高员外打交道吗？哎，有一回啊，他喝得醉醺醺的回来，跟我说啊，高员外请他喝酒呢。你最近一次看他去高家是什么时候？大概是四五天前吧。记不太清，吕世尧和当地的人有过什么过节没有？你是怀疑他有人寻仇是吧？这外面的我不知道，可在咱们镇上倒还没听说过他跟谁红过脸呢。哎呀，他这人呐，平时也不爱说话，他不理人，人家也不理他。但他特别喜欢泡木桶浴啊！哎，喜欢，几乎天天都泡。时间固定吗？那倒不一定。他一般要么是中午，要么是晚上，就这两个时候。那今天是中午。是啊。哎呀，您说这好端端的，怎么就……老板，我们想再看一下爆炸现场
凶手很熟悉死者的习惯。那也就是说，昨天晚上凶手就已经把这一切都安排好了。客栈的老板说，李石要一天要洗两次澡，一个是晚上，一个是中午。那就是说，凶手已经算好了，一定会在这两个时间段内发生爆炸。不过现在看来，应该不是谋财害命。你看。这些钱和股票基本上都没有被动。浩南，客栈的老板说吕世瑶是一个人住这个房间，是吧？对呀、啊。那这床上为什么会有两个人的枕？是啊。难道说他有同伴？你看，我找到一个皮夹，这里边还有一张照片。去谈。